Leiðtogar G7 ríkjana öflugustu innríkja heims ætla að leita leiða til að þrengja enn meira að efna hafa Rússlands vegna innrásarinnar í Úkrainu. Þriggja daga fundur leiðtogana hófst í morgun. Um svipað leiti gerðu Rússar eldflöga árás á höfuborg Úkrainu. Skotarásir hafa verið óvinnu tíðar hér á landi undanfarinn misseri. Afbrotafræðingu segir það áhyggjuöfni en það hafi Ísland almennt verið eitt af friðsælastu löndum heims. Stýrivextir eru mun hærri á Íslandin og öðrum norðurlöndum, þótt löndin séu öll að glíma við svipað að verðbólgu. Fyrrverandi fulltrú í peningastefnunefnd segir að tímabil vaxtahækkana sé hafið í Evrópu. Fullkomin sjón er ekki nöðsynlegt til að upplifa Ísland. Ítalskur leiðsögumaður skipulegur nú ferður um landið fyrir blinda og sjónskerta þar sem öll skinnfæri eru nýtt. Sjö ára stelpa uppgutaði nýverið nýjan hæfileika að hún getur bæði talað og sungið aftur á bak. Lags, æjas, rykkur, rys, rys. Gott kvöld. Leita verður leiða til að þrengja enn frekar að efnahag Rússlands á fundi leiðtoga G7 ríkjana öflugustu innríkja heims sem hófst í Þýskalandi í morgun. Um svipað leiti og fundurinn hófst gerði rússneski herinn eldflöga árás á íbúðakverfi í kænugarði, höfuborg Úkræn. Það má segja að Rússar hafi sett tónin fyrir þennan leiðtoga fund snemma í morgun með því að skjóta að minnsta kosti fjórum eldflögum að kænugarði. Tvö stór íbúðarhús skemmtust mikið, ein kona lést og fjórir eru særðir. Соскочили, біжали, за нами вже стекла летіли, і ми встигли за несучими стінами спрятатися. Ейна в тажем елтфлеум скільти ефтес ек сторан спрэнгюгі наулад барна хемілі, сөгі українські рэмпатисмен вид фьолмела і так. Ó, Rússar gerðu fleiri árásir, þar á meðal á þrjár þjálfunabúðir úkrænska hersins í norður og vesturluta landsins. Um svipa leiti 1500 km vestar við rætur þýsku alpana var Olaf Scholz, kanslari þýska lands að taka á móti leiðtogum Evrópusambandsins og bandaríkjana Kanada og annara ríkja í G7 hópnum. Þrykjadaga fundur þeirra hófst í dag og búist við að Úkræna verði eitt af aðal umræðefnunum. Sérstaklega hvernig hægt verði að þrengja enn frekar að efna hafa Rússlands og halda áfram stuðningi við Úkræinu. Bandaríkin, Bretland, Kanada og Japan hafa þegar bannað innflutning á rússnesku gulli sem er stærsta tekjulend rússa á eftir olíu og gasi. Búistu við að Frakland, Bretland og Ítalía geri slíktið sama. The EU will continue to provide robust support to Ukraine, financial, humanitarian and political. And we have also mobilized 2 billion euros to provide military equipment, but Ukraine needs more. And we are committed to providing more, more military support, more financial means, more political support. We are also committed to supporting Ukraine's reconstruction. Hingað heim, prófessor í félagsfræði segir það áhyggjuefni hve oft skotvopnum hefur verið beitt á undanförnum misserum, sérstaklega í ljósi þess að Ísland hefur ítrekað mælst ein friðsamasta þjóð heims. Mikilvægt sé að vera á varðbergi gagvar þessari þróun. Skotaros var framin í hafnarfyrði síðasta miðvikudag en slíkar árásir hafa verið óvenju tíðar undanfarið. Síðasta ár var raunar ný hafið þegar skotið var á skrifstofur stjórnmálaflokka hér á landi. Tæbri viku síðar var skotið á bíl borgarstjóra. Þá var karlmaður skotin til bana við heimili sitt í rauðagerði í februar. Í lok júni var karlmaður vopnaður byssu handtekin við samhjálp og í ágúst var maður skotin af lögreglu og handtekin eftir skotar og svo eilstöðum. Þá var skotið á að minnsta kosti tvö hús í Kópa og í desember. Það er áhugi efni að sjá í fréttum og frá lögreglu mál sem hafi verið að koma upp að undarfarna mánið og jafnvel misseri þar sem við erum að ræða meðferð og beitingu skotvopna og kannski sérstaklega í ljósi þess að Ísland hefur mælst aftur og aftur ein friðsamasta þjóð sem til er hér á jörðu þegar það kemur að glæpaverkum, hryðjuverka og og ofbeldis brotum. Og árið 2022 hófst með sama hætti og fyrra ár önnur skotaros og í það skiptið á hús í Kórakverfi. Mánuði síðar, 10. februar, var ung kona skotin í kveðin og karlmaður í fótin í gráfurholti. Tveimur dögum síðar var karlmaður skotin í brjóstið í miðbæ Reykjavíkur. 
Síðasta skota Rósvar í Hafnafyrði nú á miðvikudag. Það sem maður tekur eftir er að þessi máli er á mjög ólíkum toga. Þetta er ekki bara eitthvað tiltekinn þjóðfélagshópur, þetta er ekki eitthvað tiltekinn aldurshópur. Þetta á sér stað í dreifbýli, þetta á sér stað í þéttbýli, þannig að það er í sjálfsir engin klár samkenni hvað það snertir. Hann segir Ísland ekki vera á pari við önnur norðurlönd í þessum efnum, en að mikilvægt sé að vera á varðbergi. Málið í Nóri það hreyfir við okkur. Þegar hann kemur upp mál af þessu tægi þá snertir það okkur öll. Og þetta mál minnur okkur á það að réttindabaráta hinsegi fólks eða annara minnlutópa er alls ekki sjálfgefinn. Þetta er ekki unnin baráta, þetta verður sífelt að halda vöku okkar því að svona bakslæðið það getur komið í ímsum myndum og við skulum við að vona að ekkit slíkt gerist hér hjá okkur. Árásarmaður sem myrti tvo og særði fyrir 20 manns í Óslo í gærir talinn hafa átt í samskiptum við þekktan trúarofstakismann áður en hann reðist inn á skemmtistað og hóf skotrið á gesti. Lögmaður mannsins segir að hann neiti að tjá sig við lögreglu. Fólk hefur í dag lagt blómsvegan á lagt staðinum þar sem árásin var gerð og í morgun var haldin minningaratöfn í dómkirkjun í Óslo þar sem metti Marit Krónprinsessa og fleiri gestir voru viðstaddir þar er meðal Jónas Gar Störi, forsætisráttir að Nóraks. Fra talestolen i Oslo Domkirke vil jeg henvende meg direkte til norske muslimer. Jeg vet at mange av dere kjente det synke i seg da det viste seg at gjerningsmannen tilhører et islamistisk miljø. At mange opplever frykt og uro. Redde for å bli mistenkeliggjort og ansvarliggjort for en handling som ligger så fjernt fra deres tro og verdier. Og vit da dette... Vi står sammen, vi er ett fellesskap, og vi har ansvaret for fellesskapet sammen. Fyrverandi fulltrú i peningastefnu nemt Sæðlabanka Íslands til að tímabil vakstahækkana sig hafið í Evrópu. Vakstirnir hér á land eru þeir hæstu og norðurlöndum þrátt fyrir að öll löndin glími við svipaða verbólku. Sæðlabanki Íslands hækkaði á miðvikudag stýri vekstu um 1% stig til að ná tökum á verbólku sem er 7,6% hér á landi. Verbólgu draugur hann þó ekki aðeins á sveimi hér, heldur hellir hann ríki víða um heim. Talsverð verbólga mælist hjá nágrunn mokkar á Norðurlöndunum og Bretlandseim. Verbólga er minnst í Nóri 5,7% en mest í Bretlandi 9,1%. Í samanbyrðu nágrannana eru stýrivextir langhæstir hér á landi. Stýrivextir eru neikvæðir í Danmörku. Gengi dönsku krónar er beintengt við gengi evrunar og evróski seðlabankin hefur enn sem komið er ekki hækkað vexti sína. Katrín Ólafsdóttir, sem átti sæti í peningastefnu nefnt Sæðlabanka Ísland, segir viðbröð Sæðlabanka nágræna landana við aukin í verbólgu hafa verið misjöfn en flestir hafi hafið vakstahækkunarferli. Ástæðan fyrir því að Íslenski Sæðlabanki fór fyrir af stað var það að hinni Sæðlabankinu voru flestu með mjög vítakt kerfi við uppkaup á skuldabrýðan. Þannig að vextinu voru konum mér langt niður fyrir COVID, þannig að þeir gáti ekkert farið lengra með vextina, þannig að þeir fór út í það að kaupa skuldabrýð og það er ekki fyrir núna sem þessi ástæða til þess að geta byrjað að hækka vexti. Íslensku vextinir aftur móti voru hærri áður en COVID byrjað þannig að það var tölvæð svigrúm til þess að lækka og síðan búaði Íslenski Sæðlabanki það að hann myndi fara út í skuldabrýðakaup en gerði það aldrei nema bara mjög litlu leiti. Hún reiknar með að Sæðlabankanir hækki vexti á næstunni. Það eru flestir byrjaðir. Evrópski Sæðlabankir er ekki byrjaðir en hann er búinn að gefa það út að hann muni byrja í næsta mánuði og eins segir Bretlandi er búið að taka nokkur skref núna, bandaríkin líka, Nóreigur og fleiri lönd þannig að þetta er það sem að á fyrir okkar líkja næstu mánuði. Átta sjúklingar á landakoti hafa greinst með kórunuveiruna síðustu daga. Sjö greindust í nýliðinni viku og eitt núna um helgina. Smitið er bundið við eina deild á spítalanum. Lokað hefur verið tímabundið fyrir heimsóknir og innlagnir vegna þessa. Guðný Valgeirsdóttir, fórstöðumaður öldrunar og endurhefingar þjónustu landspítalans, segir að fólkið sé ekki alvarlega veikt og stemt sig að því að aflétta einangrun strax eftir helgi. Grímuskilda er í gildi á landakoti líkt og á landspítala sem er enn á óvissusti. Gjald fyrir flest sumanomski fyrir börn á höfuborgarsvæðinu hefur hækkað frá því í fyrra. Mörg hafa hækkað meir en almennt verlag. Frankvöndastjóri heimilis og skóla segir áhyggjuefni að börn efnalítilla fóreldra komast ekki á námskið í sumar. Margvísla námskið er í bóðu fyrir börn á sumrin. Í fyrra fengu tekju lágir sérstakan styrk og varða hluta af aðgerðum vegna COVID. Sá styrkur er ekki í bóði nú. 
Alþýðusambandi byrti í fyrra verð á suma námskeiðum. Fréttastofa kannaði nokkur námskeið á þeim lista og hafa þau flest hækkað í verði. Námskeið hjá Þrótti Reykjavík er 1000 krónum dýrara núin í fyrra og kostaði klukkustundin 450 krónur. Það er meiri hækkunin á almennum verðlagi. Körfubolta námskeið afturöldingar hefur hækkað í verði og kostaði tæpar 3900 krónur. Verði á klukkustundinni hefur því hækkað meira en almennt verðlag. Suma námskeið skáta er dýrar en í fyrra og munar 1500 krónum. Verð hækkun á klukkustundinni er meiri en á almennum verðlagi. Reykjavíkuborg býður upp á sumar frístund og hún er tæpum 400 krónum dýrari nú en í fyrra. Þau börn sem vilja æfa sig í tennis og babbinton geta sótt námskeið hjá TPR. Það hefur hækkað um 1000 krónur frá því í fyrra. Leikja námskeið hjá Gróttu hefur hækkað í verði um 1000 krónur. Klukkustundin er komin í 214 krónur. Fram hefur hækkað verð á íþróttaskólanum um 1000 krónur. Sumfélag hafa haldið verðinu óbreyttu frá því í fyrra líkt og siglingaklúbrinn Siglunesi. Það er ágæk efni um leið og svona hækkað neyða sér stað. Þá erum við að skerða bara valmöguleika þeirra barnas, sérstaklega sem koma frá efna minni fjölskyldum að að skrá sig á svona námskeið og taka þátt, þannig að það við erum að ágæra því. Miklu skipti að börn komist á námskeið enda hafi faraldurinn verið mörgum þeirra erfiður. Félagslega virkni og þáttaka í svona starfi er mjög mikilvægt bara til að koma að lífi í börnin og og svona þess að peppa þau upp eftir þessar svona erfiðu tíma. Arnar furða að sjá því að sum námskeið hækki meira en almennt verðlag. Ég get ekki séð neina haldbæra rök fyrir því og það er raunar alveg glóru laust að svo sé. Ræktun og sala á kannabis hefur verið lögleit í Tælandi. Með þessu vilja stjórnvöld örfa landbúnað og ferðaþjónustu. Þrátt fyrir að ræktun hafi verið lögleit, þá er aðeins leift að neita kannabis í lækningaskinni. Sektir liggja við því að reykja í öðrum tilgangi og almannafæri. Það er þó hægt að neita efnisins heima sem er þvert á ráðleikingar stjórnvalda. Loftslægið í Tælandi þykir henda vel til ræktunar. Stjórnvöld vilja örfa landbúnað með þessu og sjá fyrir sér að bændur geti ráðist í umfangsmikla ræktun. Heilbriðisráðherrann gaf miljón kannabisplöntur á dögunum í því skýni að kvetið á til ræktunar. We're definitely as a company very interested on the exportation market simply because we believe that we can grow just as good of crop as all of these other western companies for a fraction of the price and provide still very high quality material. Stjórnvöld vonast til þess að ferðamenn komi í auknu mæli í meðferðir það sem kannabis er notað. Það eru þó ekki allir hlyntir þessari stefnubreytingu. So that's a big flaw because now it's become non-narcotics, people can can get access to it and you can grow cannabis at home. Um, uh, the, the kids, the children can have access to cannabis. You can sell cannabis uh, at the, near the schools. Rúmlega 4000 fengum sem sátu inni fyrir brot tengt cannabisi var sleft úr fangelsi í mánuðunum þegar lögunum var breytt. Stutt er síðan mjög hörð viðurlög voru við fíknefnabrotum í Tælandi, jafnvel æfi langt fangelsi eða dauðadómur. Stjórnvöld höfðu þá lýst yfir stríði gegn fíknefnum og talið er að nokkur hundru manns hafi verið tekin af lífi. Ferðaþjónustan á Norðurlandi sér fram á mjög gott sumar og sumstæða stefnir í met aðsókn. Hóteleigundur fagnað þessu og þó enn sé eitt og eitt herbergi laust eru sum hótel orðin fullbókuð. Eftir tvö lélega sumur í heimsfaraldri flykkjast ferðamenn út til Norðurlands. Starfsfólk í ferðaþjónustu þar er auðvitað ánægt með þessa þróun. Já, það eru margir ferðamenn í mjöðsveit núna og veit ég að það er brjálega að gera víða. Gisting vel nýtt og hérna, hún maður sér það allstar fólk á lappi og allstar vera að skoða og mikil bíla umferð. Guðmundur segir sumarið fara vel af stað í jarðbyðunum. Það eru bara talsvert mikið að gestum, mikið að ferðamennum á ferðinni, erlendir og innlendir. Og gestatölu hjá okkur eru bara sambærlegar og 2019 og jafnvel bara í við betri. Það leggst vel í okkur sumarið. Það er mikið að gera hjá kvalaskoðunarfyrirtækjum en erlendir ferðamenn sækja mikið í kvalaskoðun. Hjá sumum þeirra stefnir í met ár. Ég held að sé orðið alveg ljóst með að við bókan er að þetta sumar verður bara besta sumar frá upphafi. Og þetta fyrirtæki hóf náttúrulega störf sem kvalaskóna fyrirtæki hér á Höganesi 1993, þannig að þetta er náttúrulega bara frábært að sjá þetta koma svona sterkt inn eftir þetta COVID-ástand. 
Forstjóri Kea Hótela segir mjög vel bókað hjá þeim bæði á hótelum og akureyri og siglufyrði. Gestirnir séu bæði íslenskir og erlendir. Og þetta er orðið öðruvísi samsetning á, á, á gestunum okkar. E, við höldum enn þá stórum hluta af íslendingum sem að raunni lærðu svolítið að ferðast um landið á, á, hérna, á COVID-tímanum og við búum vel að því, þannig að það er mjög gott. Og hótelinn í landslutanum eru almennt orðið mikið bókuð þó enn sé eitthvað laust. Lítið gistiflás er orðið eftir fyrir hópa. Þannig að út sumari lítur bara mjög vel út en það er ennþá alveg pláss fyrir fólk og, og, og góða gesti, ekki spurning. Viðmælundur voru almennt sammála um að ástandið væri að verða jafn gott og jafnvel betra en fyrir COVID. Já, við erum komin ansi nálægt því og svona núna yfir, yfir sumartíma. Við skulum segja að við séum svona komin upp í kannski 80, jafnvel, jafnvel 90 prósent af því sem, að, sem að var á, á venjulegu ári fyrir COVID. Og enn af ferðaþjónustu. Því öll skinnfærin eru notuð hjá ítölskum leiðsögumanni sem skipulegur ferðir um Ísland fyrir blinda og sjónskerta. Eitt ferðamaðurinn sagði hápunktin að heimsækja dýrin á bænum Hólum í Dölun. I love Iceland and I thought it would be a really nice place for people with sight problems, so people, blind people and I started thinking about making an accessible tour for blind people. Oh, yes, then it came in the candy. We are having a lot of beautiful experience uh, uh, that filling all the senses, you know, not, not only the, the sea we don't have, but um, touching things, uh, smelling, talking with people, uh, tasting um, food, uh, original food from here, and it's wonderful. I love travel. <laughs> it's an inclusive tour. We have people that have a good sight uh, as well. They, it's a mixed tour. We didn't want to do something different or special. They're travelers as anyone else. So it's just the same tour, maybe from a different perspective. Come here. 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 Ef folk er að tengja upp stýrum og líða vel, þá bara er allt sem við er að gera hérna fyrir dýrin og fyrir folk búin að borga sig. Do you have a favorite moment from this trip so far? Uh, one relaxing on a warm uh, swimming pool, for example. Uh, see the glacial uh, lagoon uh, with the iceberg going on, icebergs going on, and this one the, with, with animals. Sjöra stúlka í Norðlingaholti uppgutaði nýverið merkilegan hæfileika því hún getur bæði talað og sungið aftur og bak. Hvað heitirðu fullu nafni? Eik Arnarsdóttir. Hvernig segirðu aftur og bak? Rittað Anrak Ke. Eikar Sjöra er fullæs og uppgutaði fyrir tæpi mánuði þennan sérstaka hæfileika að geta talað aftur og bak. Í hvaða skóla ertu? Norðlingaskóla. Hvernig segirðu það aftur og bak? Alas Agnildrón. Eik segist ekki þekkja neitt annan með þennan hæfileika og þó hún spreyti sig mikið á þessu nýja tungumáli heima, þá hefur hún gert lítið á því fyrir krakkana í skólanum. Ég hef gert það held ég einu sinni. Var þeim þetta ekki flott? Jú. Systir Eikar er að verða tíu ára og reynir stundum sjálf að tala aftur og bak, en finnst það svolítið erfitt. Hvað finnst þér svona um það þegar systir þín er að tala svona aftur og bak? Mm, stundum sem er mjög erfitt að skilja hvað hann er að segja, stundum segir hann bara áður aftur bak áður og segir það fram þannig að það er svona ekki alveg viss um hvað hann er að segja, það er svolítið erfitt stundum. Sistrunum var nokkuð tíðrætt um afa sinni spjallinu, sögðu fréttamanni að afi þeirra væri frægur og eik fór að sjálfsögðu létt með að segja nafnið hans aftur á bak. Innrik Nostuka Guðni Ágústsson var það, en þeir taka fram að hann tali helst til of mikið. Einu sinni var afa að sækja okkur hingað og hann var að tala svo mikið, hann var að segja eitthvað. Veitið þið eitthvað þetta fjall heitir og ég var einn að tala við hann, sagði að það verið 28 mínum drif og myndum koma. Og ég sagði, afi, hann eru bara að hætta að tala. Heldur hann kunn alveg að hætta að tala? Nei. Nema kannski þegar hann er sofandi. Hann talar mjög oft í svefni. 
Eik ætlar ekki að tala mikið þegar hún verður stór, en vill verða leikið að söngkona og er strax orðin hæfileikarík á því sviði. Vitsil eða í grinir, ge, lags, ægis, rukkurus, rugus. Og hvernig er það ekki aftur og bak? Hlisti kæri vinir, ég skal segja ykkur sögu. Og þá var veðri. Norðaustlega átt verður ríkjandi á landinu á morgun og má reikna með rigningu víða um land, fyrst þó um landið austanvert. En þegar líður, 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 líða tekur á daginn má reikna með rigningu vestan til á landinu, þótt úrkoman verði sennilega slitrótt á suðvesturhorninu. Hitatölur fara nú heldur hækkandi, en Theodor Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer betur yfir þær horfur að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér um í kvöld. Meistaramót Íslands í frjálsíþróttum kláraðist í Kaplakrika í dag. Veðrið lék þó ekkert sérlega mikið við keppendur. 16. leða úrslitin í byggarkefni Karla í knattspyrnu fór af stað í dag. Nú þegar er lokið veðurögn HK og Dalvíkur Reynis og Káa og Fram. Sléttar tvær vikur eru þar til flautað verður til leiks í fyrsta leik Íslands á EM í fótbolta. Landsliðskonunar segja andstæðingana sem að býða í reyðlakefni mótsins vera verðuga. Íslandsmeistarar í olympískri þríþraut og götuhjólröðum voru kryndir um helgina. Þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Leitóar G7 ríkjana, öflugustu innríkja heims, ætla að leita leiða til að þrengja enn meira að efnaha Rússlands vegna innrásarinnar í Úkrainu. Þryggja daga fundur leitóana hófst í morgun. Um svipa leiti gerðu Rússar eldflöga árás á höfuborg Úkrainu. Skotarásir hafa verið óvinnu tíðar hér á landi undanfarinn missiri. Afbrotafræðingur segir það áhyggjuefni enda hafi Ísland almennt verið eitt af friðsælustu löndum heims. Stýrivextir eru mun hærri á Íslandin á öðrum norðurlöndum, þótt löndin séu öll að glíma við svipaða verbólgu. Fyrrverandi fulltrú í peningastefnunefnd segir að tímabil vaxtahækkana sé hafið í Evrópu. Fullkomin sjón er ekki nöðsynleg til að upplifa Ísland. Ítalsku leiðsögumæður skipulegur nú ferður um landið fyrir blinda og sjónskerta þar sem öll skinnfæri eru nýtt. Sjö ára stelpa uppgutaði nýverið nýjan hæfileika að hún getur bæði talað og sungið aftur á bak. Þessum fréttatíma er lokið. Næstu frétti verða sæðri útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn rú.risar uppfærður allan sólarhingin. Takk fyrir samfylgdinum helgina verið sæl. á rúf í kvöld. Sumarlandin verður á flakki í sumar og hittir landan fyrir í sínu náttúrulega umgjörð.